गान लिखे गान गाट बेपार नहीं রবি ঠাকুররা কি করতেন মানে আমাদের আর্ট সংের এক্সপেরিয়েন্সটা কি লোক গানেই বা কি হতো লালন কি করতেন নিশ্চয়ই যে গানটা মনে আসতো সেটা গিয়ে শোনাতেন এটাকে আমরা কেন এত কেন গুরুত্ব দিচ্ছি কেন এটা আমি আমি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল মানে আমরা কেন এত একটা মানুষের একটা কণ্ঠস্বর যে না আমি সব কিছু পারি একলা একলা सबकि शब्द এই শব্দটার মধ্যে একটা কন্টিনিউটি ছিল এবং একটা নতুনত্ব ছিল দুটোই ছিল যেটা এবং সেটা সেই কারণে একটা মাস একটা বড় সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছল একই সঙ্গে সঙ্গে তার একটা রাজনৈতিক কন্টেন্ট ছিল শুধুমাত্র এবং এই কন্টেন্টটা কানেকশান তৈরি করছিল এই যে কন্টেন্টটা কি এটা হচ্ছে একটা পোস্ট রেভলিউশন জেনারেশন যারা কিন্তু আসলে অনেক কিছু জায়গা থেকে দেখে এসছে যে তারা অনেক কিছু পেল না কিন্তু করা যায় না যে তারা দেখে তারপরে দেন সাডেনলি দিস কমিউনাল গ্যাদারিংস আর সেই কথাটা আমি কারিকার ক্ষেত্রেও দেখেছি যে এই যে কমিউনাল স্পেস একটা তৈরি হলো সুমনের গানকে ঘিরে কলা মন্দিরের সামনে এই যে প্রমসের মতন অনেকটা সো ইভেন ইফ দ্য সিঙ্গার ইজ ডিস্টেন্স ফ্রম ইউ when people are gathering to listen to this music ami diner por din masher por mas amar barite shumoner gan chhara kono bishoy kotha hoy ni je kono bondhu esheche tokhon ektai bishoy chilo amader kotha bola exactly ek matro bishoy chilo shumoner gan ha mane amra jara ebong moja ta hocche ami shumoner barite jokhon jetam tokhon to shumoner tomake chai de roi ni তো আমি কয়েকটা গান এমনি ও আমাকে ওই আমার ক্যাসেটটা হচ্ছে খুব সুন্দর সেটা এই পিট ও পিট লিখে দিয়েছিল আমাকে ও গান গাইতো আমি আরও ও শেখাচ্ছে আমি গাইছি গলা মেলাচ্ছি এরকম করে করে রবিবার রবিবার করে যেতাম আমি যেতাম আমার এক্স হাজব্যান্ড আসেস আমরা যেতাম আরও আমরা বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে যেতাম ফলে ওইটা একটা স্পেসের মতন ছিল আমরা যেতাম তো তারপরে সেই গানগুলো আমি কোথাও গাওয়ার সময় অনেক গান কিন্তু লোকে আমার মুখেই প্রথম শুনেছি হ্যাঁ শিলিগুড়িতে যেমন আমি গিয়ে প্রথম আমি তো শুনিয়েছি এসব গান ওরা তো একদম ওরা সবাই মানে মানে এক্স নকশাল সব পরিবার আমার দাদা টাদারা সবাই জেল থেকে ফেরত এসছে টেসছে এরকম সবাই আমার মাছ দুটো দাদারা তারপরে এই চাল মজুমদারের পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ওদের বাড়িতে আরও বন্ধু বান্ধব শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে প্রচুর পুরনো রাজনৈতিক রাজনীতি করে আসা লোকজন তারা এই গানে আমি আগুন দেখেছি আমি কত জানলায় হয়তো গেছি বা মনে করে না এরকম গান গেছি হ্যাঁ গ্লানি গ্লানি ময় দিনে বৃষ্টির মতো কোনো ধর্মুখ আমি যখন গাইছি ওদের মানে ওরা একদম মানে 
ফ্রেশ কিছু একটা শুনছে ইট ওয়াজ সুমন করে চিন্তাই না তো এরও আমি বলছি এটা বেশি দিন নয় তারপরে পরে সুমনের গান তো আমরা ছুটিতে গেলাম ওখানে আর আর গল্পে মানে আড্ডা এই এই ব্যাপারটা ছিল যে দ্য ফ্রেশনেস অফ দ্য টেক্সট আর একটা পাস্টের সঙ্গে একটা পলিটিক্যাল টাইমের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছে মানুষ এটাও খুব জরুরি ছিল যখন বলছে যখন একটা গান বলছে যে প্রথম দেখা লাল নিশান মিছিল করে তার প্রথম সোনা জনসভা এই সন্ধ্যা তার এসব প্রত্যেকটা শব্দ তখন যারা শুনছে এটা ফার্স্ট বিরাট বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে প্রথমত স্প্রেড করেনি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দে ওয়াজ জাস্ট এই সোশিয়োলজিটা বুঝতে হবে অব দ্য লিসনার হোয়াট কাইন্ড অফ গ্রুপ আদে কামিং ফ্রম কারা তারা চিহ্নিত করে করি যদি তাদেরকে আমরা তারা এই কথাগুলো শুনে সঙ্গে সঙ্গে কানেক্ট করছে দে ওয়ান্ট টু লিসেন যারা তারপরে আমি যখন নন্দীগ্রামের মিছিলে গেছি মেট্রোতে যখন বলছে আমরা আবার যারা এই উত্তেজনা নিয়ে বলেছে আমরা আবার তারাই সমানের গান শুনছি সো দিস ইজ দেয়ার ইজ এ কন্টিনিউটি অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো সামথিং নিউ সেটা হচ্ছিল সেই জায়গা থেকে সেই রকম আমি দেখে আসছি দ্যাট ওয়াজ সিগনিফিকেন্ট সাংঘাতিক জরুরি একটা ব্যাপার মানে এইটা তো সত্যি কেউ দেয়নি কেউ তো দেয়নি সেখানে সুমন পার্সোনালিটি কি বা কি না সেটা ইম্পর্টেন্টই নয় সেখানে সেখানে আমি যদি কিছু রাখি তো গানও রেখেছি আর আমি অনেক স্নেহটেরও পেয়েছি সেটাও নিশ্চয়ই রেখেছি কারণ আমি সত্যি আমাকে তো অনেক দিক থেকে পথ দেখার অনেক বলেছিল তুই লিখিস তুই কিন্তু পারবি এসব কথা তো সুমনই আমাকে বলেছিল খুব জরুরি ছিল আর বাকি কেউ না সে সময় কার বাকি কারো গানের সঙ্গে আমি আমার চেতনা দিয়ে বা কিছু দিয়ে আমি কানেক্ট করতে পারিনি মানে অঞ্জন দত্ত মানে অনেক লোক শুনছিল নচিকেতা আমি শুন আমার সঙ্গে তার সেখানে কোনো যোগ তৈরি হয়নি আমি ডেন্ট ম্যাটার তুমি কিন্তু সুমন নিশ্চয়ই আর যাকে আমরা ভাবিনি তিনি প্রথম দা যার কথা আমরা আসলে আমরা তো সবসময় স্ট্রিট কর্নারে শুনতাম প্রতুলতা যে আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট একজন কম্পোজার প্রতুলদাকে আমরা ভাবিনি আসলে পরে আমি প্রতুলদার জন্য এক ধরনের কি বলে জানি অ্যাকোয়ার্ড লিসনিং দরকার প্রতুলদাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য আমার মনে হয় যেন অ্যাকোয়ার্ড টেস্টের মতন প্রতুলদাকে বোঝার জন্য আর একটু শুনতে শিখতে হয় তারপরে প্রতুলদাকে প্রতুলদাকে বোঝা যায় প্রতুলদাকে মানে প্রতুলদার কম্পোজিশন এবং প্রতুলদার যে কি সাংঘাতিক আসলে সাংঘাতিক একজন গুরুত্বপূর্ণ কম্পোজার ভেরি আন্ডার রেটেড মানে সেভাবে তো কোথাও মানে কজনার মনে রাখবে একটা তো বাউরের প্রার্থনা টার্থনার মতন গান মেজিং মানে ওই যে ওরকম গান যে আসলে তৈরি করা যায় 